Dieu te bénisse. Regardez. Lorsque vous regardez l'église de cette génération, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Il y a un grand désordre dans l'interprétation des textes sacrés, dans l'interprétation de la Bible. Et à un certain moment, ça embrouille les chrétiens. Ça embrouille les enfants de Dieu qui sont mal affermis et qui vivent de ce qu'on appelle la tradition orale. La tradition orale, c'est quoi C'est lorsque vous ne lisez pas la Bible, mais vous vivez des enseignements que vous entendez les gens partager. Vous vivez des prédications. Il y a des chrétiens qui ne lisent jamais la Bible, mais ils écoutent les prédications. Et puis, dans ces prédications, il y a une culture qui commence à se répandre. Cette culture commence à s'éloigner de la Bible petit à petit. Par exemple, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a des gens qui sont convaincus que c'est un verset biblique. C'est ça qu'on appelle la tradition orale. Ça veut dire que c'est des enseignements humains, des dogmes humains qui tentent à définir des doctrines. Et il y a tellement de désordres théologiques dans l'Église aujourd'hui. Lorsqu'on on parle de désordres théologiques, la théologie... La théologie, c'est un mot qui est composé de deux mots grecs, théos et logos. Théos veut dire Dieu et logos veut dire l'étude, la parole ou bien l'étude. Donc la théologie, c'est l'étude de Dieu. Il s'agit de parler de Dieu en s'inspirant des textes sacrés, bibliques. Donc, quand vous écoutez les prédicateurs sur certains sujets dans l'église aujourd'hui, on ne sait plus à qui il faut croire parce que les messages sont contradictoires. Les enseignements, c'est une guerre en fait. On n'enseigne plus pour éduquer l'église, pour édifier le chrétien, comme la Bible le recommande. Mais la Bible est devenue... L L'enseignement est devenu un instrument de guerre et de division dans l'église aujourd'hui. Et je crois de tout mon cœur que cette diversité doctrinale est due à la diversité de conception. Ça veut dire quoi? Au lieu que nous ayons une seule et même source d'inspiration, si c'était le cas, nous aurions une seule doctrine. Mais la multiplicité de doctrines, la cadence, la cadence, la cadence désordonnée des doctrines dans l'Église montre que nous, les hommes de Dieu, nous n'avons pas la même source d'inspiration. Chacun sait où il a son inspiration. Il y a de cela quelques années, pendant que je dormais, j'ai eu une vision. Et dans la vision, il y a un jeune homme qui m'est apparu. Et ce jeune homme était assis, il était vêtu comme les, avec le saro blanc et sa tête était recouverte. Et il avait la Bible en grec et en hébreu devant lui. Et il m'expliquait les saintes écritures. Il sondait les écritures dans leur profondeur. Et il m'expliquait la Bible dans ses étymologies grecques et hébraïques. Et puis j'étais étonné et je me demandais dans la vision, mais ce jeune homme, il a quel âge pour maîtriser autant de choses en même temps Et puis, pendant que je l'observais, tout admiratif, il a levé les yeux, il m'a regardé et il m'a dit ceci, c'est ainsi que je veux que tu expliques ma parole à mon peuple dans les langues originales, hébraïques et grecques. Et dans la vision, j'ai su que c'était le Seigneur Jésus. Et je lui ai dit, Seigneur, je ne connais ni l'hébreu ni le grec. Elle m'a dit, je te donne l'hébreu, je te donne le grec. Et puis il m'a dit, lève-toi, va à la, je pense, la Ligue biblique. C'est au marché central là-bas. Il m'a dit, tu trouveras une Bible rouge. C'est une Bible grecque. Achète-la. Et j'y suis allé et j'ai demandé à la dame où est la dernière Bible. Parce qu'il m'a dit que c'était la dernière. Où est la dernière Bible rouge qui est ici, grecque. Elle m'a montré, c'était sur l'armoire. Et j'ai cette Bible jusqu'aujourd'hui. Après j'ai acheté la Bible en hébreu. Donc, ce que je veux dire c'est quoi? C'est tout simplement que comprendre les Écritures c'est un don de Dieu. Aujourd'hui, j'interprète les textes sacrés sur les bases des livres sacrés, des langues, des langues originales et originelles, pas parce que je l'ai appris à l'école, mais parce que c'est un don de Dieu. Maintenant, je voudrais vous montrer une chose. J'ai causé avec 
euh, une autorité de la gendarmerie camerounaise. Une haute autorité, la gendarmerie camerounaise. Et nous avons eu à discuter des saintes écritures. Et c'est une personne pour qui j'ai de l'admiration. Parce que c'est une personne qui a de la connaissance. La connaissance, pas seulement dans les choses de la vie, mais la connaissance dans les écritures saintes. Nous avons discuté un peu avec la personne. Et puis, voici ce que cette personne m'a écrit sur WhatsApp. Bonjour, Evera. Le degré d'érudition que vous avez laisse songeur. Combien de temps faut-il à un homme pour savoir autant que vous sur la parole de Dieu Citer de mémoire autant de versets et le dire en trois ou quatre langues. C'est merveilleux de maîtriser ainsi les saintes écritures. Bon week-end prophète, je reviendrai à vous très bientôt. Merci beaucoup. Wow. Maintenant, Now, ça c'est... Comme j'ai dit, je ne veux pas dire le grade de la personne. Mais c'est une haute autorité de la gendarmerie au Cameroun. L'interrogation que cet homme m'a posée, c'est la même interrogation que je me suis posée dans le rêve concernant ce jeune homme que j'avais vu. Mais qui était le Seigneur en fait qu'on ne vous mente pas. Une église est ignorante et vouée à l'échec. Une église illettrée, bibliquement illettrée, est vouée à l'échec. Et les enfants de Dieu souffrent à cause du manque de connaissances. On ne lit pas la Bible, on ne sonde pas les Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez trouver en elle la vie. La vie est dans les Écritures. Plus tu lis, plus tu deviens illuminé. Tu es puissant. Je vous dis la vérité. Faites cette expérience aujourd'hui. Prenez sept jours, lisez la Bible, plus que vous utilisez votre téléphone, et priez, plus que vous ne passez le temps sur Facebook, etc. Et venez me dire, vous allez vous rendre compte que beaucoup de vos problèmes vont disparaître sans prier. Mm -hmm. Beaucoup de problèmes. Et vous vous sentirez bien. Vous allez sentir la vie en vous. La force pour affronter les montagnes. Et vous n'aurez plus de sentiment de découragement, de faiblesse, de désarroi, de désagrégation, de la stabilité spirituelle dont vous devriez jouir. Un enfant de Dieu qui médite, il est puissant. Un enfant de Dieu qui prie, il est inébranlable. C'est une grande richesse. Mais nous mourons parce que nous ne sondons pas les saintes écritures. Maintenant, le Seigneur m'a dit que le mois de septembre, c'est le mois de la domination sur les portes de nos ennemis. Posséder la porte de ses ennemis. Posséder la porte de ses ennemis. Mais mes amis, c'est donner une grande défaite à ceux qui te haïssent. C'est leur prouver qu'ils ne sont pas Dieu. Que ce qu'ils disent sur toi ne peut pas arriver. Et accomplir ce qu'ils ont déclaré que tu ne peux pas accomplir. Définir ce qu'ils ont dit que tu ne deviendras pas. Tant que tu ne possèdes pas la porte, de tes ennemis, leurs prophéties ne retourneront pas contre eux-mêmes, mais s'accompliront sur ta vie. Leurs prophéties vont atterrir dans ton territoire. Nous sommes en guerre, mes amis. Tout le monde est en guerre. Tout le monde a des ennemis. Que ce soit sur le domaine familial, professionnel, la carrière, nous avons des ennemis partout. Vous n'avez pas des ennemis parce que vous êtes une mauvaise personne. Mais parce que la vie est faite ainsi. Parce que l'inimitié régule la vie, participe à la régulation de la vie. Tout le monde a des ennemis, même tes ennemis ont leurs ennemis. Donc, il faut savoir cela. Ce n'est pas une chose extraordinaire que d'avoir des ennemis. Mais c'est une chose extraordinaire que de donner une défaite cuisante à ses ennemis. En réussissant, où ils ont dit que tu ne réussiras pas. En leur montrant que leur prophétie est anéantie, qu'elle n'est nulle et sans effet, qu'elle n'a aucune autorité sur votre vie. Mais comment y parvenir La connaissance. La Bible. The Bible. Dis à ton voisin la Bible. Neighbor, the Bible. Je suis toujours fasciné par les chrétiens qui viennent à l'église sans la Bible. Par des enfants de Dieu qui jamais n'ont acheté une Bible, qui ne possèdent pas de Bible. Lorsque vous lisez la Bible pendant une heure de temps, 
Votre revêtement spirituel est changé. Vous ressentez revivre. Vous vous ressentez renaître. Vous ressentez la présence de Dieu avec vous. Donc, la présence que vous cherchez dans les prophéties se trouve dans la parole. Elle vous a été donnée. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que les prophètes sont des marabouts. Le prophète va méditer pour moi, il va prier pour nous deux, il va prophétiser pour nous deux. Non, mes amis, les hommes de Dieu ont 30% d'apport dans ton salut, mais 70% c'est toi-même. Donc c'est pour dire quoi Un homme de Dieu peut apporter le meilleur de lui. Si toi-même, tu ne te cultives pas, tu n'as pas le temps pour prier, pour sonder les Écritures, pour sanctifier ta vie, tu ne réussiras pas. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes accusent les hommes de Dieu, accusent les églises. J'ai fait cinq ans dans l'église là, ma vie n'a pas changé. Mais qu'as-tu fait des enseignements qu'on te donnait C'est ça le vrai problème. Tu vivais comment hors de l'église Qu'est-ce que tu faisais Qu'on ne vous trompe pas. C'est la vérité qui est Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas le jeûne. Je répète ces choses. Mais je me demande si vous saisissez. Maintenant, vaincre la mort par la clé de David. J'ai parlé de la clé de David. Et j'étais en train de causer avec quelqu'un aujourd'hui. Et la personne m'a dit ceci. Prophète, je suis découragé. Je suis humain. Donc c'est normal que je sois découragé. Ma tête là, c'est tout est dévissé, déboulonné. J'ai dit à la personne, un enfant de Dieu ne dit jamais je suis découragé. Ce n'est pas un langage qu'un Dieu doit tenir. C'est un langage des hommes. Et j'ai dit à la personne, si on te fait vivre 24 heures, non, une heure de temps de mes combats, tu vas abandonner Christ. Vous pensez que nous sommes souriants parce qu'on n'a pas de défis, parce qu'on n'a pas de problèmes. Je lui ai dit, toi tu as des ennemis, oh là là, moi, j'ai des ennemis à l'international. Toi, tu as des ennemis internationaux. Tu sais ce qu'on appelle les ennemis de grade international. Tes petits ennemis, même de Tinga et Lobby ici, même, qui dorment dans le potopoto, même manger, ils n'ont pas. Nous, on a des ennemis internationaux, mes amis. Toi, tu n'as pas de combat international. Tu n'as même pas de combat national. Tes combats sont quartiers Dans ton petit quartier, même où on coupe l'électricité de temps en temps, tu veux te plaindre que tu as des ennemis. Nous, nous avons des ennemis sur tout l'étendue du territoire national et international. Mais nous vivons. Nous sommes heureux. Ça ne nous empêche pas d'accomplir ce pourquoi nous avons été appelés. Dans tous les cas, nous tirons avantage de nos ennemis. Plus ils parlent contre nous, plus nous avançons. Plus ils pensent nous faire du mal, plus nous changeons leur mal en bien en notre avantage. Parce que nous avons compris que l'ennemi n'est pas un ennemi, mais un instrument de gloire pour nos vies. Sans ennemi, on n'est rien, mes amis. Je vous ai toujours expliqué que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas dépenser son temps, son argent, son énergie, mettre en danger sa vie en prenant le pain skin pour aller chez quelqu'un. Parler de toi gratuitement, il ne te demande rien, jamais de transfert de crédit, jamais de revendique de taxi, à la fin du mois, il ne te demande jamais de rembourser son argent qu'il a investi, aller parler de toi en mal à tous ceux qui ne te connaissaient pas et gratuitement, tu es connu, ta renommée se répand gratuitement, tu es chez toi, tu dors, quelqu'un fait le travail de ta renommée, fait ta publicité, maison par maison, oreille après oreille, il met sa vie en danger, son argent en danger, sa richesse en danger. Il laisse sa propre vie. Il abandonne ses enfants à la maison. Parfois, il église son mari à la maison. Elle ne prépare pas pour son mari parce qu'elle est dans l'urgence d'aller te faire connaître où tu n'es pas connu, où tu n'iras jamais. Et tu te fasses que j'ai les ennemis. Ah. Il y a les personnes parmi vous, tu ne peux pas te marier grâce à tes ennemis. Parce qu'ils vont prendre ton nom et ton mari va entendre ton nom. Il va chercher à te connaître et va trouver le contraire de ce que les ennemis disaient. L'église ainsi, nos ennemis contribuent au moins à 50% à la croissance de mon ministère. Beaucoup sont venus parce qu'ils ont entendu parler de mal. On a parlé en mal de moi. Ils sont allés. Tu vas dire, ouais. Quelqu'un te dit, n'écoutez pas. Tout le CFM, 91.5. Ah. 
donne la fréquence de ta radio à ceux qui ne connaissaient même pas ton existence. Quelqu'un dit, ok, je vais quand même confirmer moi aussi. La personne écoute est calme. Elle est frappée par l'enseignement, par la quintessence et la perspicacité de la clarté de la doctrine. Et tellement l'église, la, la prochaine question, c'est l'église est là-haut. Un homme de Dieu, ça fait quelques années, vous voyez, sa doctrine, c'est prophète de Canet Ferdinand. À l'époque, son église avait environ 50 membres. Et donc là, il parlait trop de moi. Il a donné ma fréquence, la fréquence de notre radio, 91.5. Ses fidèles sont allés et ils ont regardé. Sur 50 là, 25 sont venus en délégation me voir. Que notre père nous a parlé mal de vous. Mais nous avons écouté vos enseignements. Et nous avons compris que vous êtes un docteur de la part de Dieu. Et nous voulons persévérer chez vous. J'ai dit dans mon cœur que c'est lui qui a cherché. Dieu te donne les brebis, tu vas les chasser. La seule condition que je leur ai donnée, allez dire au revoir à votre père. Ils sont partis le voir. Ils lui ont dit au revoir. Et ils sont revenus. Et ce sont mes fils aujourd'hui. Il y en a encore qui sont pasteurs à Réma. Et tu, tu te fasses 25 brebis un jour, 25 à gagner gratuitement dans le ministère de Dieu grâce à ton ennemi et tu veux que moi, je prie que mes ennemis meurent. Ils vont vivre, ils sont obligés. Mais si tu veux mourir, je veux ouvrir ta bouche, je prophétise la vie. Tu vas voir ma gloire, tu vas voir mon ascension, tu vas voir mon élévation, tu es obligé de vivre longtemps. Aucun ennemi ne va mourir. No enemy will die. Avant, lorsque les gens m'insultaient dans mes directs, me, sur Facebook, Facebook, je bloquais. I was je ne them. bloque plus. I'm no longer blocking. Parce que ça va me diminuer le nombre de vues. It will the number of view. hey. Insulte-moi. Pourvu que tu participes you will au nombre de vues. Il y a la view. recommandation de ma plateforme par Facebook. Platform Facebook. Vous savez ce que avoir une vue sur Facebook, ça signifie. Ou bien sur YouTube. YouTube. Et vous me dites que je dois commencer say, à signaler, bloquer mes ennemis. Parce qu'ils font des mauvais Non, no! no! qu'ils fassent les commentaires. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pourvu qu'ils sont parmi ceux qui voient. Et le nom, ma renommée grandit, contribue à ma renommée. Ils vont voir insulter. On va gérer ça. Mais je ne veux pas qu'ils partent. Parce que s'ils partent, je perds des abonnés sur ma page. Et avec la crise des abonnés que nous traversons au Cameroun, je n'ai même pas l'intention de perdre un seul de mes abonnés, qu'ils soient amis ou ennemis. We need them. Nous avons besoin de tous ensemble. Hey. Yeah. Quelqu'un t'insulte. En suivant ton direct, tu te fâches. Tu sais combien d'argent il perd you know pour te suivre. To Une heure de temps. One hour time. Une heure de temps. One hour de données mobiles dépensées. C'est-à-dire of des gigas, des gigas, la connexion, il met sa connexion, il t'insulte, mais il est là, il t'insulte, mais il est là, il t'insulte, mais il regarde, le nombre de vues ne font qu'augmenter, et tu veux qu'on m'a signaler pour que le nombre de mes vues diminue, jamais, ils vont rester là-bas, ils vont insulter, c'est comme l'eau qu'on verse sur le dos du canard, pour vu que le nombre de mes vues, augmente que mes abonnés augmentent. Insulte-moi, mais s'il te plaît, n'oublie pas la fin de t'abonner et d'appuyer sur le pouce bleu de liker. On, the blue finger. on ne perdra aucun de nos ennemis. No Ils sont obligés d'être là. Parce que vous n'avez pas compris que l'inimitié, Dieu met l'inimitié pour prouver que sa droite est puissante. Quand Dieu te donne les ennemis, c'est pour prouver qu'il est puissant. Au jour où il te délivre, où il glorifie son nom, tes ennemis acclament malgré eux. Je déclare, je prophétise que tes ennemis vont acclamer avant la fin de septembre. Les ennemis de ta famille vont acclamer. Tes ennemis vont acclamer. Ils seront obligés de te célébrer parce que Dieu leur imposera cela dans le nom précieux de Jésus. Dis à ton voisin, c'est la connaissance qui sauve au nom de Jésus. Maintenant, je vais Now, expliquer quelque chose. Vaincre la mort par la clé de David. Vaincre la mort par la clé de David. Dis à ton voisin, vaincre Tell la mort par la clé de David. 
Bien, nous allons prendre les Écritures dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Oui. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Mettez le grec maintenant. Kai Hozon est le vivant. Kai est genomen nekros. J'étais mort. Kai idu zon eimi eistus aionas ton aionon. Et voici je suis vivant d'âge en âge. Kai ekotas kleis tout tanato. J'ai la clé de la mort. Kaitu Ado. Et du séjour de mort. Saint-Esprit, donne-nous la sagesse pour comprendre ta parole. Donne-nous un esprit de révélation et un esprit de sagesse pour parvenir à l'épignosis au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Acclame et assois-toi dans sa présence. Dis à ton voisin, sois très attentif. Sois attentif ce soir. Bien. Remets le français. Remets le français. Mes amis, je vous, je vous ai dit une chose Friends, et je vais encore la redire. Vraiment, bénissez really Dieu du fait que vous ayez un papa qui comprend le grec et l'hébreu. Bénissez Dieu pour ça. Je suis très sérieux. Ce que je dis est What très, très sérieux. Very, very bénissez Dieu pour ça. Parce que vous savez, il you know, y, y a des... Des, des niveaux tout le monde ne peut pas arriver. Dieu donne le don à certaines personnes pour que par elles, les autres arrivent. Nous partons, nous prenons, on vient, on vous donne. Je vous expliquer une chose. Celui qui lit la Bible en français perd au moins 30% des vérités bibliques. Je vais vous donner un exemple, une preuve ce soir. Le verset ici en français n'a rien à voir avec le grec. Est-ce que vous comprenez Ça n'a rien à voir. It has to do. Ok, regardez. Now, voici this. ce que le français dit. J'étais mort. I was dead. Et voici, je suis vivant And au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc celui qui lit en français comprend que Jésus-Christ était mort et il est vivant pour toujours et il tient la clé de la mort et du séjour des morts. D'accord. Mettez le grec. Il dit, Kai, il dit, Kai et Genomen Necros. J'étais mort. Kai et Genomen Necros. J'étais mort. Necros, c'est la mort. La mort biologique. Kai et Genome Necros. Kai Ido. Zon Eimi. Et voici vivant je suis. Eis tous aionas ton aionon. Das aiona veut dire les âges. Ça montre la vieillesse dans l'éternité. Ce qui est vieux, mais pas de la vieillesse des hommes. C'est dans le temps. Ça n'a pas de fin. C'est vieux. Aionas ou Aionias. On appelle Dieu l'ancien des jours. C'est ça qu'on appelle Aionas en fait. Il est l'ancien des jours. Il est vieux, mais il n'a pas de rite. Il n'est pas allé dire le temps n'a pas d'influence sur lui. Le temps passe et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais c'est le temps qui passe. Il ne passe pas. Oh, nous passons dans le temps. Mais le temps passe en Dieu. Et ces gens comprennent. Nous, nous passons dans le temps. Avant que le soleil ne se lève, jusqu'à son couchant, les gens passent, les gens meurent. Mais Dieu est le même. Le temps passe en Dieu. Mais nous, nous passons dans le temps. Parce que nous sommes mortels et lui, il est immortel. En fait, il n'est pas influencé par le temps. Le temps, Chronos, a été créé pour les hommes. Dieu vit dans l'éternité. Il n'y a pas de temps There dans l'éternité. No le temps, c'est pour la création. Bien. 
well. Maintenant, regardez. Now watch this. J'explique que d'ici 100 ans, for 100 years, years, presque nous tous sommes morts. Maybe mort. all of us will be dead already. Pourquoi? Why? Parce que le temps Because nous influence. Time influences us. Il nous fait vieillir. It makes us Mais get Dieu old. sera toujours But Dieu. God will remain Il ne prendra pas une seule ride. Never take any crack. Parce qu'il n'est pas influencé par le temps. He's not influenced Il by ne vit pas dans le temps. He doesn't le temps a été donné pour la création. Time were given for creation. La Bible dit, and the Bible et il y eut un soir, night, et il y eut un matin. And there was et ce morning. fut le premier jour. C'était le premier jour là-bas. Mais l'existence existait. Dieu existait God was avant existing. que le premier jour Before du temps n'existât. Le temps c'est pour la création. Et le temps est influencé par le soleil et par la lune. C'est pas ça. Le mouvement de révolution et le mouvement de rotation définissent les jours et les années. Oui. Parce que le soleil, pour que la terre fasse un une rotation complète autour du soleil, c'est 365 jours. C'est ça qui définit notre temps l'année. Et pour que la Terre fasse une rotation sur elle-même complète, ça prend 24 heures, ça fait la journée. Donc le temps a commencé à exister pour nous avec la création du Soleil et de la Terre, c'est-à-dire les planètes. Avant ça, le temps n'existait pas. C'était l'éternité. Oh. Vous comprenez maintenant D'accord. Fine. Et And nous devons donc savoir à quel Dieu nous faisons affaire. Which God we are with. Voilà pourquoi That's why ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts. Christ, they are not dead Ils sont passés d'un état à un autre état. Ils to vivent éternellement avec Dieu. Maintenant, dans ce passage, Now mettez le grec. Passage, grec. La Bible dit ceci. Jésus déclare ceci. Kai egenomen nekros. J'étais mort. En réalité, même Egenomen veut dire devenir. C'est un peu comme si on disait littéralement en français J'étais devenu mort. I, I dead. Parce que la mort death ne fait pas partie part de sa nature. nature. Donc, il a revêtu so la mort. J'étais mort. J'étais mort. Et il dit Kai Egenomen Necros. Kai Ido, Zon Eimi. Et ils tous à Iona Stone, à Iona. Et voici, je suis behold, vivant. D'âge en âge. Ça veut dire quoi? L'éternité. Il se repositionne dans l'éternité. Il dit qu'il était mort. Mais maintenant, il n'est plus mort. No il est sorti de la mort. Et il a revêtu l'immortalité. Et il vit au ciel des siècles. Ça veut dire que le temps n'a plus d'influence sur lui. La mort. C'est la cessation de la vie. C'est la fin d'un temps. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de mort. Parce qu'il n'y a pas de temps. Là où il y a la mort, il y a le temps. Et là où il y a le temps, il y a la mort. Tout meurt. Parce que nous sommes régis par le temps. Parmi nous, tout ce qui a un début a une fin. Au ciel, ce n'est pas ça. Il n'y a ni début, ni fin. Wow. Wow. Maintenant, Now, il dit, he says, Kai eko tas kleis tu tanatu kai tu adu. Je je possède les clés the key du tanatu of tanatu. Kai adu. Ça veut donc dire quoi? It means that what? Il dit que il he a les clés he has the keys du tanatu, of tanatu et du adu. And adu. Et c'est sur ces deux mots que mon enseignement va être basé ce soir. Si tu comprends ce mystère, tu seras sauvé. Il parle du tana, Thanatos. Thanatos a donné Hades. 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 Ok. Jésus dit ceci. Qu'il a la clé. Il dit, Kai Eko, tas clés, j'ai les clés. I have the keys tout tanatu, of tanatu, du Tanatos, of tanatos Kai du Adu et du Hades. Donc, Hades. en fait, c'est deux clés. Fact, these are two keys. Hein? Il a deux clés. La clé keys, du Hades, Hades et la clé 
La clé du Thanatos et la clé du Hades. Le Thanatos, c'est quoi? What is Thanatos? Thanatos, Thanatos c'est la mort. Is death. La mort physique Physical ou la mort death. spirituelle. C'est un problème. Et il dit qu'il a la clé de la mort du Thanatos. Thanatos. Et Thanatos n'est pas seulement la mort, c'est-à-dire que c'est qui tue, c'est qui apporte la mort. Mais Thanatos, Thanatos c'est aussi dans la mythologie grecque, Greek le dieu de la mort. Donc, si on explique, so Jésus dit qu'il a la clé de la mort. Et il a aussi la clé du Dieu de la mort. Ça veut dire quoi? Vous comprendrez donc mieux pourquoi Jésus enseigne et déclare dans Jean 11, verset 25. Ego eimi he anastasis kaito he zohen. Opiso es eme ta apotane zesetai. Moi, je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra même s'il était déjà mort. Pourquoi? Parce qu'il a les clés du Thanatos. Il, com il commande la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Et j'ai commencé par vous enseigner que celui qui possède la clé d'une maison devient maître de cette maison. Donc, la mort, avec la mort de Christ, l'apôtre Pierre va expliquer que quand Jésus-Christ est mort, il est descendu en enfer, dans le séjour des morts, pour prêcher l'évangile à tous les morts qui étaient morts depuis la création du monde jusqu'à la mort de Jésus. Les trois jours, Jésus n'était pas seulement sur la croix. Pendant les trois jours, Jésus-Christ prêchait l'évangile dans le royaume du Thanatos et du Hadès. Wow. Non, les gens, les gens ne comprennent pas. Non, non, attendez. Attends, laisse-moi aller doucement pour que tu comprennes. Donc, So, la mort de Jésus so n'était pas vraiment une mort. Really mm. wow. mm -hmm. eh? La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ, Christ se reposent de leurs œuvres. Mais la mort de Christ est différente de la mort des saints. Christ est mort, pas pour se reposer de ses œuvres, mais pour aller en guerre contre le Hadès et le Thanatos. Il allait en guerre he went to a contre la mort et le séjour des morts. Et dans cette bataille, battle, il a arraché les clés du Hadès et du Thanatos. Et il a libéré les captifs qui ont voulu le suivre de la mort à la vie. Et la Bible dit que le troisième jour, quand Jésus-Christ est ressuscité, il y a plus de 500 morts qui ressuscitent avec lui. Et on les voit dans tout Jérusalem. On les a vus. Pendant quelques jours, les morts sont ressuscités avec Jésus. Il n'est pas revenu seul de la mort. Il a porté le trophée. Il a ramené des âmes. Et dans Ephésiens chapitre 4, la Bible dit que signifie le monté. Sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et étant monté, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que... Paul veut dire, quand Christ est mort et qu'il a combattu, comme il a combattu dans Matthieu 4, à partir verset 1, contre le prince de ce monde de ténèbres pour nous libérer, nous les vivants, pour libérer les morts, il a fallu que Jésus combattit contre le Hadès et contre le Thanatos pour ramener les captifs de la mort, des ténèbres à la lumière. Et la Bible dit, étant monté, il a mené des captifs, ceux qui étaient dans le séjour des morts, condamnés au feu éternel, mais qui ont cru à l'évangile que Christ leur a prêché dans les enfers. Ceux-là sont remontés des enfers avec Christ pour aller au paradis. Wow. Et ça suivait. Do you hear that? Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il nous a expliqué que nul ne peut entrer no dans la maison d'un homme fort pour récupérer ses biens sans avoir au préalable lié 
Cet homme fort, Jésus-Christ parlait de lui-même. Wow. Il ne pouvait pas entrer enter dans le séjour des morts, vaincre la mort et le séjour des morts pour libérer les captifs sans avoir préalable vaincu le Thanatos et le Hades. Et lorsqu'il les a vaincus, il a emmené leur clé. C'est pour ça qu'il est la résurrection. Ça veut dire qu'il a le pouvoir d'ordonner à une âme d'aller dans les enfers de remonter à la vie et la mort ne peut pas arrêter cette âme parce que la mort a perdu ses clés wow. montre le grec il dit j'ai les clés du Thanatos j'ai les clés du Thanatos j'ai les clés du Thanatos, de la mort, du Dieu de la mort. J'ai ces clés. Donc, so, il dit, « Doso soidas, cleidas, tes basileia ton uranoi. » Et j'ai expliqué ceci, Reverend Bassama, mon fils. Mon fils bien-aimé. Voici ce que la Bible dit. Écoutez. Listen. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je te donnerai les clés the keys du royaume des cieux. Of the of Et je vous ai expliqué quelques clés, regardez. Nous avons parlé de la clé de David, n'est-ce pas? On a parlé de la clé de David. C'est ça, n'est-ce pas? Isn't it? Et And la clé the key du Thanatos. Of Thanatos. Et puis la clé And then the key du Hades. Of Hades. Ça fait déjà combien de clés How many keys already? Trois clés, n'est-ce pas Three keys, Vous comprenez right? Il y a d'autres clés qu'on va there voir. Are all the we vous see. comprendrez pourquoi Now, Jésus dit « Dosso soidas cleidas des basileia ton uranoi » Je te donnerai les clés. I will give you the keys. Ces clés These qui appartenaient to au Thanatos désormais appartient à Jésus-Christ. Et il nous l'a donné. Parce que Jésus dit « Je te donnerai ». Il est encore vivant. Et après sa mort, il transfère toutes les clés de ses victoires à son église. Donc, Paul dira, « Oh mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort sur le péché. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que nous contrôlons la mort désormais. Nous avons la clé du Thanatos. Ça veut dire quoi Normalement, tu ne dois plus mourir. La mort ne peut plus avoir de pouvoir sur ta vie. Le Thanatos n'a plus d'autorité sur ta vie. Le Thanatos ne peut plus toucher à ta vie. Pourquoi Parce que tu as ses clés. Celui qui a la clé d'une maison est maître de la maison. Nous sommes devenus par Christ maître du Thanatos. Et lorsqu'on parle du Thanatos, parlant de la mort, en réalité, c'est pas seulement la mort physique. La mort peut influencer d'autres domaines de ta vie. Lorsque l'esprit du Thanatos se soulève contre toi, tout ce que tu touches meurt. Tu fais le commerce à meurt. C'est la mort en fait. Tu as les enfants dans le ventre, ils meurent. C'est la mort. Tous tes projets meurent. Toutes les bonnes relations, tout ce qui peut te rendre heureux, ça meurt. Écoutez, j'ai rencontré des gens qui ont l'esprit du Thanatos, qui sont embrigadés, enchaînés par l'esprit du Thanatos. Pour connaître ce genre de personnes, c'est très simple. Toute sa vie, c'est elle est épave. Is a ruined, a tout ce que la personne a fait ça échoue toujours to et quand tu confies ta chose à une telle and personne ça va mourir et une personne qui a l'esprit du Thanatos c'est-à-dire qui, qui, qui traîne derrière elle l'esprit de mort si elle s'associe à toi même si tu prospérais comment no how you tu vas mourir you would die. Mm. non attendez no, wait. <laughs> attendez. no wait. ce que je dis c'est quoi what I say is what? écoutez Listen. 
Ce que je vous dis ici, si je parle doucement. J'essaie d'aller petit, petit pour que tout le monde comprenne. Si tu veux épouser une femme ou un homme, un homme regarde si cette personne n'est pas un esclave du Thanatos. Si cette personne ne porte pas en elle l'esprit du Thanatos. Parce qu'il y a des femmes ou des hommes que tu épouses, tes affaires meurent. Ta vie s'arrête. Ah, vous oh, me dérangez. Je ne sais pas si c'est vous qui me dérangez. C'est moi qui vous dérange. C'est que je dis très sérieux. Il y a des gens. Mon fils, quitte un peu. Mon fils, quitte un peu. Va comme ça. Like Quittez-vous tous même. Uh, Laissez-moi expliquer la Bible. Me explain the Bible. Il y a des, des gens. Tu te maries avec la personne. Là, ta vie s'arrête. L'argent te fuit. La grâce te fuit. La bénédiction te fuit. Tu peux avoir une entreprise. Et tu prends un employé, tu l'amènes, poum, tes affaires meurent. Parce qu'il a l'esprit du Thanatos. Or, il dit, Ego Aimi, il dit, Zone, Aimi, je suis vivant. Donc, tu dois avoir la vie. Il y a des gens qui ont le Zohé, qui est la vie de Dieu. Donc, ont le Thanatos, qui est la mort. Et j'ai remarqué une chose. J'ai eu à côtoyer parmi mes enfants I used to approach some children of des mine. fils. Some sons, il faut avoir le discernement. You must have this des fils à qui some sons, tu lui confies ta maison, ta maison se gâte. You give your si house, tous le frigo, if he le frigo se gâte. The fridge will, will si tous ta porte, if he la porte se gâte. Si tous ta voiture, ta voiture, if ta he voiture se gâte. Car, your car will be spoiled. Oui, yes. j'ai connu des enfants comme ça. Dès que je remarque ça, like je te mets de côté, j'étais loin de moi. J'ai eu un fils comme ça. Jusqu'aujourd'hui, il est là. Hein. Until today he is here. Il a le du Thanatos. He has the of je ne sais pas si c'est, je vais aller lui dire ça après le lancement. Parce qu'il faut qu'on doit le délivrer. Il a le du Thanatos. Toutes mes voitures, il les a gâtées. Aujourd'hui, quand on me dit seulement qu'il a 5 mètres de ma voiture, when I'm, I'm je crois que dis lui de ce loyer au moins à 50 mètres, 50 mètres distance de sécurité. Pourquoi Why? Parce que je sais déjà que s'il met sa main sur ta voiture, dis Baba à ta voiture, ta voiture va mourir. À l'époque, j'ai ramené une Mercedes classe S. Class S Mercedes car. Dans les années 2017. J'avais une belle Mercedes que j'avais achetée au, au Togo. Parce que là-bas, les voitures sont moins chères. Yes, on nous combatte les voitures au Cameroun. Si vous connaissez les réalités des voitures qu'on vous vend ici au Cameroun, je n'ai jamais vu un pays où il y a autant de trafic et du grand banditisme dans la vente des véhicules qu'au Cameroun. On peut te vendre une voiture sans intestin ici au Cameroun. Mon dentiste, on lui a vendu la voiture, on lui a envoyé les photos. La voiture était gnan gnan. Quand la voiture est venue, il n'y avait pas le moteur dedans. La voiture est encore garée devant, devant son, 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 hein? son cabinet. La voiture est là. La voiture n'avait aucun sens. Pas d'un essai. Pas de cœur, pas de poumon, rien. Les organes internes de la voiture étaient retirés. Jusqu'aujourd'hui, la voiture est garée là-bas. Les Camerounais sont forts. Mais fiez-vous, avec les vendeurs de voitures au Cameroun, c'est des bandits. La plupart, il y a des gens honnêtes, mais ils sont rares. Donc, j'ai ramené cette voiture, une Mercedes classe S. Je pense que 2009. 2009. J'ai dit, ok, il faut qu'on me change les garnitures, qu'on change les plaquettes et tout ça, qu'on vérifie ça. Et il dit, oui, papa, je veux faire ça. Moi aussi, Mboutoukou, à l'époque, je prends, je donne. Le reverend junior m'appelle seulement pour me dire, papa, il dit, mais pour changer les plaquettes toute une journée, il me dit qu'il a enlevé le moteur de la voiture, il l'a déposé par terre. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit que et tu, tu n'as pas réagi. And, and re, didn't react. Une voiture aussi a, compliquée. A, a complicated car, en électricité. With en électronique. And electronic side. Quand il a remis le moteur. He là, he put back the engine, la voiture est morte jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu la voiture. I've lost the car. C'est ton fils qui va le porter plein. Il va te rembourser la voiture. Là, il va faire comment? How will you give the car back? 
Chaque voiture qui touchait, Every car he was touching, le palier attrapait la voiture. The malaria la mort. The car. Donc il faut comprendre une chose. So you must que Dieu nous donne la délivrance sur les suites Thanatos. Le Thanatos, le Thanatos n'a plus de pouvoir sur no toi, enfant de Dieu. La mort n'a plus aucun droit There sur toi. No tu dois savoir que si tu es né de nouveau, again, si Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Lord, sauveur personnel, savior, tu as la clé de la mort. Tu as autorité sur la mort. Tu as pouvoir sur la mort. La mort a perdu. Oh, les gens, si oh, ça va, oh, je prêche plus. Ça va, je prêche plus. Je prêche plus. Je prêche plus. Je prêche Beaucoup d'enfants de Dieu ne se marient pas. Pourquoi À cause de l'esprit de la mort. La vie sentimentale est empoisonnée par la mort. Bien aimé. Ces choses sont vraies. Are true. Je vous en supplie. I beg Le you. combat spirituel the est réel. Real. Il y a des gens there are men that qui seraient mariés depuis longtemps aujourd'hui. Long Pense à ta vie. Think of your life. Tu trouveras qu'il y a au moins une you bonne personne que tu as connue un jour. Person Et regarde cette personne aujourd'hui. Person Elle est bien. Toi, qu'est-ce qui t'est arrivé Tu as perdu you? ta place. Pourquoi L'esprit de la the mort, l'esprit du Thanatos, lorsque cet esprit n'est pas vaincu dans la vie d'un homme ou d'une femme, tout ce que cette personne entreprend est voué à la mort. Mais Jésus dit qu'il a la clé But du Thanatos Et il te l'a donné Mais le problème c'est que si tu n'es pas conscient Que tu as le pouvoir sur la mort Que ce que tu fais ne doit plus mourir no Et que tu ne vas pas mourir avant ton temps Que tes enfants sont préservés contre la mort Si tu n'as pas cette connaissance Ton ignorant fera que le Thanatos influence encore ta vie Normalement, tout ce que tu entreprends dans la musique, ça doit être le Zohé, la vie, et non le Thanatos. Tout ce que j'ai fait ne réussit pas. Je suis bloqué. Tu es bloqué comment Avec les clés de la mort entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, tu dois être conscient que la mort doit foutre le camp de ta vie. La mort doit libérer ta destinée. Le ta... Oh, attendez. Lorsque nous avons parlé, nous avons parlé de... de, 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 de euh, L'autre, là, notre ennemi, là, c'est encore qui là Abaddon. 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 Agelos ou Abosso. Quand on a parlé d'Abaddon. Quand on a parlé d'Abaddon. Ah! Il y a des gens qui ont dit non. La mort, said, oh, ça sera au dernier jour. It will be in the Mes last amis, days, my friends. maintenant regardez. Now watch il dit qu'il a la clé. Clé d'as. Il dit Kai Eko tas clé is. Tout tanatu. Kai tout adu. Il dit j'ai la clé de la mort, du Dieu de la mort et du Hades. Et quand vous regardez en grec, ça veut dire, ça, ça montre qu'il y a ces deux choses différentes. Le Hadou, qui signifie le Hades, le Hades c'est quoi C'est le séjour des morts. C'est où les âmes damnées, les âmes de ceux qui n'ont pas connu Dieu, passeront l'éternité. Maintenant, Now, le Thanatos, Thanatos et le Hades sont tous au service de la mort. Leur rôle, rôle c'est d'ôter la vie. Mm. Mais Jésus dit qu'il a la clé. Et donc, key. on ne peut pas ôter ta vie. So Ou oh. j'explique mal. Oh, oh, j'explique mal. Wrong. Ok. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous expliquer une autre chose. Vous vous souvenez, en Égypte, lorsque Israël devrait sortir, et lorsque Pharaon a voulu tuer les premiers-nés de tous les enfants d'Israël, qui est-ce que, quel ange est-ce que Dieu a envoyé sur l'Égypte C'était qui C'était le Thanatos et le Hadès. Hmm. La Bible dit que c'était l'ange de la mort. Donc c'était le Thanatos et le Hades. Le Hades, c'est le séjour des morts. Ça a deux explications. Soit c'est le lieu, l'endroit où toutes les âmes qui meurent vont se retrouver. Celles qui sont rebelles à Dieu vont se retrouver pour attendre le jugement dernier. Celui qu'on appelle le jugement du grand trône blanc ou le jugement béma. D'Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11. Ces âmes damnées, c'est-à-dire condamnées, 
vont attendre dans le Hades. Elles sont enchaînées. Et la Bible dit, Jésus a dit que là-bas, il y aura des cris, des pleurs et des grincements dedans. Donc ces âmes sont enchaînées dans le Hades, qui signifie en français l'enfer. Donc l'enfer n'a rien à voir avec le feu dans l'étymologie grecque. C'est la Géhenne, Géhenna, qui veut dire le feu, le puits de feu qui ne s'éteint jamais. Ça c'est la Géhenne. Mais dans la Géhenne, les gens iront dans la Géhenne après le jugement dernier. Pour le moment, personne n'est là-bas. Mais les gens attendent dans le Hadès. Donc le Hadès, c'est un lieu. Et en même temps, le Hadès voudrait signifier... Les anges chargés de tuer les hommes, le séjour des morts, ça veut dire que c'est l'ensemble de l'armée de la mort qui est chargé d'apporter la mort lorsque les jours d'une personne sont à terme. Oh, vous savez que la mort, le Thanatos et le Hades peuvent voler la vie d'un homme avant son temps. Mm. Est-ce qu'on est d'accord? Do we agree? Hein? Quelqu'un peut mourir Somebody avant la date que Dieu a prévue pour lui. For him. Je prends mon exemple. Hein, I take simple. Tu, il y a des morts bêtes. Ça dit que tu meurs. Tu as dit si on te demande que tu fais quoi ici? Tu dis que moi-même, c'est pas. Je veux rentrer, tu dis que il n'y a plus moyen. Pourquoi? Tu peux mourir par négligence. Mm. La Bible dit tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Donc tu peux mourir par ta faute. Jesus. Donc, so, ce Hades donc, this Hades, yes, qui a pour mission d'ôter la vie aux êtres vivants, n'a plus d'autorité sur toi. No et le Hades. Et le Thanatos ont perdu leur pouvoir sur l'église de Jésus-Christ, sur son église. Sur l'église, l'église est victorieuse comme son Seigneur sur le Thanatos et sur le Hadès. La mort n'a plus de pouvoir sur ma vie. La mort n'a plus de pouvoir sur ma famille. La mort n'a plus de pouvoir sur mes enfants. Ce n'est plus possible parce que les clés du Hadès et du Thanatos m'ont été données. Mais celui qui a des clés d'une maison mais qui n'ouvre pas la maison dormira d'ailleurs comme celui qui n'a pas de clés. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous dormons d'ailleurs avec des clés comme ceux à qui Dieu n'a rien donné. Voilà pourquoi dit, j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du très haut. Mais cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent avec les clés dans leurs mains à cause de l'ignorance. Aujourd'hui, la mort doit te quitter. La mort doit libérer tes affaires. La mort doit libérer ta vie. La mort doit libérer ton mariage. La mort doit libérer ta carrière. La mort doit libérer tes études. La mort doit libérer tes affaires. Dans le nom précieux et souverain de Jésus. Est-ce qu'on peut chasser l'esprit du Thanatos et du Hadès est-ce qu'on peut prier maintenant? Can we pray now? Deux sujets de prière. Two prayer points. Mets-toi debout s'il te plaît. Stand up please. Quels sont les domaines de ta vie? What are the domains of your life? Où le Thanatos et le Hades? Where Thanatos and Hades? Où la mort? Where death? <coughs> L'esprit de mort. The spirit of death. Doit libérer ta vie. Should depart from your life. L'esprit de mort doit libérer ta spirit famille. Spirit of death must depart from your life. Est-ce qu'on peut prier bien? Can we pray, beloved? Personne ne dira plus jamais après ce mois de septembre que tout ce que je touche meurt. Quand je mets ma bouche dans quelque chose, ça meurt. Personne ne confessera plus jamais ça. On n'entendra plus jamais parler de cet adage au milieu du peuple de l'éternel, mon Seigneur, dans le nom de Jésus. Mais la vie sera ton partage. La prospérité sera ton partage. Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Oh Dieu. Oh L'esprit du Thanatos, l'esprit du Hades, 
l'esprit de la mort oh esprit de mort je te chasse de ma vie je te chasse de ma famille au nom de Jésus que ton influence soit détruite que ton règne s'arrête dans ma famille dans ma vie dans les domaines de ma vie oh mort sors de ma vie sors de ma famille au nom de Jésus Christ ouvre la bouche, utilise les clés parle et la chose arrivera les rouges et capa la mante les dédiés les retopantes les cadeaux à la handia les randos si fravant au lit capra va rosser les copères de la monta l'île d'ia carofinto chata par la mante les dit recopante les redélements de l'église marofando si chate les que paradosa in cofanito Yasure, 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 Soro, shet Saro maluke Yesura 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 Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus Christ, on a prié. S'il te plaît, donne-moi Amen comme un soldat. Qui croit que la domination de la mort s'arrête sur sa vie et sa famille. Nous allons activer les clés qui dominent et contrôlent le Hades et le Thanatos. Dieu te donne autorité sur la mort. Dieu te donne autorité sur la mort. Toute personne captive de la mort dans ta famille, lorsque tu proclameras la vie, la personne reviendra de la mort à la vie. Toute personne dans ta famille, sur ton chemin, dans ton lieu de service, qui est embrigadé, emprisonné, encadenassé par l'esprit de mort, que tu salueras tout simplement de tes mains. La vie contaminera cette personne au nom de Jésus. Lève ta main, dis mon père, mon père. Oh Dieu, 
Oh God. J'active les clés. I activate the keys. Qui contrôle la mort. Controlling death. Et le séjour des morts. Surgeon of death. Oh mort. Oh death. Où est ton aiguillon? Where is your sin? Tu es vaincu au nom de Jésus. You are defeated in Jesus. Je déclare et je prophétise. I declare and prophesy. Le contrôle sur la mort. Control over death. Dans ma famille. In my life. Toute personne. Every person. Sous l'emprise de la mort. Under the affliction. Que ce soit la mort physique. Whether physical death. La mort spirituelle. Spiritual death. La mort sentimentale. Financière Dans les affaires in business, Dans les projets in project, Au nom de Jésus Cette personne name, retrouve la vie A cause de la vie De Jésus Christ en moi Je transmets la vie Je chasse la mort Je chasse la mort Je chasse la mort Je soumets la mort Ouvre la bouche et prophétise et prie zéro zéro Isero, Fero, Zaro, 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 Jésus, on a prié. Et Sero, Sera Mimore Voy. Et Sero, Fano, Melo, Nemla. Et Sera Mimara Voy. Sura Mimore Voy. Et Sera Mimo Varo. Sera Mimore Voy. Et Sera Mimo Et Sera Mimo Sera Mimo Voy. Et Sera Mimo Dis mon Père et mon Jésus Je confesse que la mort n'a plus de pouvoir sur ma vie 
Et le Hades n'a plus de place dans ma vie. Seigneur, tout ce qui était mort en moi, dans tous les domaines de ma vie, est ressuscité par la puissance de Jésus-Christ. Est ressuscité au nom de Jésus-Christ. Mon Père, mon Père, glorifie ton nom dans ma vie. Je ne serai plus un sujet de honte à cause de l'échec et de la mort. Ô mort, que le Seigneur te réprime. Le Seigneur te réprime au nom de Jésus. Au nom de Jésus.